ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മിസ്റ്റർ രാഹുൽ ആള് എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ ഇന്ന് യൂണിഫോം ഇട്ട് എക്സൈസ് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്കോഡ് ഫ്ലൈയിങ് സ്കോഡിൽ സാരഥിയാണ് ആൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പോലീസ് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് അല്ലേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പതിനഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള പത്ത് പതിനാറ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പി എസ് സി എടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും കൂടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ ആയിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പതിനാറ് ആൾക്കാർ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു പോയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായി സിമ്പിളായി ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഇത്രയും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു ഒന്നുകൂടെ ആക്റ്റീവായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തോരം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന് രാഹുൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇതിൽ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫിസിക്കൽ ഔട്ടായി പിന്നെ മൂന്നാമത് എൽ ഡി വി വേരിയസ് എൽ ഡി വി വേരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തസ്തിക ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ എൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഈ എൽ ഡി വി വേരിയസിന് ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തത് എൽ ഡി വി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിലില്ല മറ്റേ പി എസ് സിയുടെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യണമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്കതില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണതിൽ ആഡ് മറ്റേ പി എസ് സിയിലെ ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കേട്ടുന്ന ലൈസൻസിൻ്റെ ഇതിൽ എൽ ഡി വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എൽ എം ബി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ വീണ്ടും എൽ ഡി വി എന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ ബാഡ്ജ് നമ്പറോ ചോദിച്ചാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ലൈസൻസ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഹെവി ഉള്ള ആൾക്കാർ എച്ച് ഡി വി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് ചെയ്തോ അതേപോലെ എച്ച് ടി വി എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി വിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എച്ച് ഡി വി വേരിയസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് അതിപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് റാങ്കുകാർ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയ ആൾക്കാരാണ് അവർ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം ഇവർ ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടതിൽ ഇരുപതോളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് കോച്ചിങ് കൂടെ ഏകദേശം ഇരുപതോളം ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇവർ ഒപ്പം വന്ന് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നും ഞാൻ കൊടുത്തതിന് എത്രമാത്രം റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കാരണമാണ് രാഹുൽ രാഹുലിന് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങളെങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോച്ചിങ് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ കൊടുക്കാനാണ് രാഹുലിനെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇവർക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടി കിട്ടിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആശാനെ ഞാനിപ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറിയില്ലേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു രാഹുലിനോട് വിളിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ പറഞ്ഞു ആശാന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ രാഹുലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് തന്ന മറുപടി ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മൂപ്പരെ നിഷേധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് നീ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂ
വാഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഓവർ സ്പീഡോ ഇത് കാണിക്കേണ്ടതെല്ലാം അത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നെല്ലാം ആശം പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്തുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം എൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരു അറിവ് വേറെ ആൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ള ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് ആ മാക്സിമം ഒരു അറിവ് കൊടുക്കും ഇത് തീർച്ച തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അറിവ് കിട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പി എസ് സി കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് എൻ്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാർത്ത മറ്റേ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പോലീസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റിയൽ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ട ആ പോലീസ് ഡ്രൈവറിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒരു കുറച്ച് പേര് പോയി രണ്ട് പേരാണ് ഔട്ടായത് അതിൽ ഒന്ന് ഞാനായിരുന്നു അതിനുശേഷം വല്ലാത്തൊരു നിരാശയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഔട്ടായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അന്നത്തെ കോച്ചിങ്ങിനെ ഏറ്റവും നല്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊരു പയ്യനായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ആ എത്തിരുന്ന സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾക്കെന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റീ സ്പീഡിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വന്ന് ഒന്നും നോക്കി പുള്ളി ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നോക്കി തലയിട്ടാൽ നോക്കാറാണ് എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പുള്ളി ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആളതിൽ ഫെയിലായി പോയി ആദ്യ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു ആശനെ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഫെയിലായി വന്നു പക്ഷേ ഞാനന്ന് എത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിക്കും കരഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് നേരം വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടു കാരണം നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഒരു ഗുരു വിചാരിച്ചതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആ മാനസികാവസ്ഥ വല്ലാത്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ റിട്ടി പോയി കാരണം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ട്രയൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇടാൻ പറഞ്ഞ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ തന്നെ അത് അതിന് കാരണം എന്നതാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അവരെ അപ്പോൾ അന്ന് ഫെയിലായി ഫെയിലാകാനുള്ള ആ കറക്റ്റ് ആ ഫെയിലാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയും നമ്മുടെ അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റും പിന്നെ കൂടാതെ അതിൻ്റേതായ ഒരു പരിഭ്രമം പിന്നെ ഞാനൊരു നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ഷൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇട്ടിട്ട് പോയത് വണ്ടി കിട്ടിയതും വേഗം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ആ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ വണ്ടി ഓഫായി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിസിലടിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വന്ന് ആശാനോട് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും അതെല്ലാം മാറ്റി അതിന് ശേഷമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ജയിൽ വാർഡൻ ഇതെല്ലാം വന്നു അതിലെല്ലാം വിജയിച്ചു ജയിൽ വാർഡനിലെ ഫിസിക്കലിലെ ഞാൻ ജയിൽ വാർഡനിലാണ് ഫിസിക്കലിൽ പോയത് ഫയർഫോഴ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സിൽ ആള് റോഡിൽ ഫെയിലായി അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അന്ന് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ സാറ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞതും ഒരുത്തൻ നിർത്തി ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാം നിങ്ങൾ ആര് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ഒരു കയറ്റത്തിൽ നിർത്തരുത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇറക്കത്തിൽ നിർത്തിക്കുക രാഹുലിന് അന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയത് ചെറിയ കയറ്റമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി രാഹുൽ വണ്ടിയിൽ കയറി വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പിന്നാലെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് മൂവ് ആക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു ബാക്കിലേക്ക് വരിക മാത്രമല്ല ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കുകാരൻ ഉടനെ റൈറ്റ് കട്ട്
മറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തിയിട്ട് പഠിച്ച് ആദ്യം വന്ന് അതിന് ശേഷം വന്നാണ് ഈ എക്സൈസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആശാനെ സമീപിക്കുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആശാൻ ആശാൻ്റേതായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വന്ന് എക്സൈസിൽ വന്നാണ് അതിൻ്റെ വരികയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ പി എസ് സിയുടെ ഡ്രൈവർ എക്സൈസിൻ്റെ തസ്തികയിൽ ഒന്നാറെ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് അത് എങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ വന്ന ആൾ നിന്ന് ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഇനി അവർ ഇനി അവർ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഈ ടെസ്റ്റിന് പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രാഹുലിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അവർ എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡോ ഒരാളെ കിടത്തി വിട്ട് അതൊന്നും അല്ല വളരെ സമാനത്തോടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത രീതിയിലും കൃത്യമായ ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകളും വളവിലും എല്ലാത്തിലും സ്ലോ ആക്കേണ്ട അവിടെ വളരെ സ്ലോ ആക്കി ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ കൃത്യമായി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ജോലി നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള എല്ലാതും ആശാൻ ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്നത് കാരണം ആർ ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹാൻഡ് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് വലിയ വണ്ടി ബസ്സാണ് തരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഹാൻഡ് സിഗ്നലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ടു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡ്രൈവർ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറായിട്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോയോ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അതിൽ അനുഭവമുള്ളവനുണ്ടാവും അനുഭവം ഇല്ലാത്തവനുണ്ടാവും ഏ ഈ കണ്ടു പരിചയമുള്ളവനുണ്ടാവും കാണാതുള്ള പരിചയമുള്ളവനുണ്ടാവും കേട്ട് പരിചയമുള്ളവൻ കേൾക്കാതുള്ള പരിചയം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കേവലം അവിടെയുള്ള ലൂസ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് ലൂസ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഒടിച്ചാൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചാൽ കിട്ടും അങ്ങനെ കടത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർ പല അഭിപ്രായം അതൊന്നും കേൾക്കുക ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സായോ പാസ്സായില്ല അത് വേറെ വിഷയം നിങ്ങൾ ആ ലൂസ് സ്റ്റോക്സ് ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർമാർ വന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുള്ളൂ പഠിച്ച് വന്നവൻ അത് പറയില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നവൻ അത് പറയില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവർ വന്ന് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ സിമ്പിളായി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കയറും ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവർ പറയും പക്ഷേ ഈ ഡ്രൈവർമാരൊന്നും ഒരു എം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവർമാർ പി എസ് സി തസ്തിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വരാറില്ല വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് അതിനുള്ള കാരണം ഇവർ ഈ ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പോയി എടുക്കും അവരെ കമ്പി തൊട്ടും പോകും റോഡിലാണെങ്കിലും ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല വളരെ പക്വതയോട് കൂടിയിട്ട് സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഓട്ടാൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവർമാർ ചെയ്യൂല പിന്നെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി വെച്ച് സാധനത്തിന് കാര്യമില്ലല്ലോ സംശയങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എനിക്കറിയണ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രാഹുലെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഇത് വിളിച്ച് വന്നതിന് രാഹുലിന് വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും